前期强硬的特朗普这次罕见的松口了，表示希望能够和中国保持良好的关系。近期，特朗普在一次讲话中表示，表示自己和中国领导人是非常好的朋友。这样的行为和他之前对华强硬的态度形成了很大的反差。那么，特朗普为什么突然转换态度？中美之间的关系又将何去何从呢？能够看出，特朗普在前期担任总统时期，对中国的态度是非常不友好的，不仅在国际上诋毁中国，更是对中国展开了贸易战，意图打垮中国。根本原因上来看，特朗普到底是一个商人，其根本目的就是以盈利为第一要务，并且特朗普当时对中国可谓是不择手段，什么招数都往上使。这也是特朗普跟拜登之间的根本的不同。特朗普对中国通常是直来直去的斗争，而拜登则是更偏向于使用一些阴招来对付中国。没有改变的是，都在针对中国，只是两人之间所使用的方式不同罢了。而在美国的大选开始后，记者采访时，特朗普曾经表示，将会加强对中国的打压和遏制，甚至有可能跟中国脱钩。这一消息可谓是非常的炸裂。当今世界上的经济都是紧密相连的，特朗普竟然想要跟中国脱钩，不难想象和中国脱钩之后，美国将遭遇什么样的境地。而在近期，作为总统候选人的特朗普又改了口，对中国的态度软化的非常明显，表示他和中国领导人的关系很好，是非常要好的朋友，还曾经在自己的私人庄园中和中国的领导人会面。这脸变得可谓是比翻书还快，充分的显示出了资本家商人的本色，为了利益可以什么都可以出卖。早在之前，特朗普还曾经公开宣称自己和普京是非常好的朋友，这些话到底靠不靠谱？这些领导人到底认不认可特朗普所说的友谊？这都是问题。而特朗普在国际上变脸也不是一次两次了，我们应该要警惕特朗普所说的话。并且通过特朗普所说的话，我们也能感觉到美国的经济现在肯定是不行了，不然特朗普怎么可能会表现出如此软化的态度呢？其实际上还是国家与国家之间的关系当做了一场交易，你对我有利就是我的朋友，你要是发展超过我了，我就打压你，典型的一个商人思维。不可否认的是，无论是特朗普还是现在风头正劲的哈里斯。谁当上了总统，要面临的都是一堆烂摊子。首先，我们知道中东地区的战争已经失控了，面临着这样的局势，美国还不知道究竟该怎么收场。而拜登在自己任期的最后一段时间里，也是将大部队调往了中东地区，很可能马上会爆发一场大规模的战争。另一方面，俄乌之间的冲突还没解决，乌克兰再出新招，奇袭了俄罗斯。现在，俄乌之间的矛盾又被进一步激化。并且，北约对乌克兰的援助还没停止，很有可能俄乌之间的局势也会愈演愈烈。这两大烂摊子搁谁头上，不是一件头疼的事情。再者说了，美国现在的经济也是出现了严重的问题。首先就是面临着高额的国债，欠了一屁股的债，现在有能力还上吗？很明显是不具备这个能力了。并且，美国遏制中国的发展同时，中国方面也抛售了很多的美债。这对于美国而言又是一个沉重的打击，这只能怪美国咎由自取，有好路不走，非要和中国死磕。以美国现在的状态，根本不行。之前就有美国的专家分析，美国现在已经深深地陷入了陷阱之中。这个陷阱是什么呢？就是在长期和中国的各方面斗争中，将重心都被中国所牵制，导致国内的发展一塌糊涂。再反观中国呢，在美国的制裁下，反而变得越来越强大。比如，美国在很多高科技的尖端领域上对中国进行围堵，到最后反而是刺激了中国的自主制造能力。慢慢的，中国脱离了美国制造，但是美国依旧没有摆脱对于中国制造的依赖性。自从对中国提升关税后，美国方面的经济收到了严重的打击，很多公司都被迫申请破产，这也导致美国的失业率上升的非常厉害。据美国官方的数据统计，七月的非农业就业率新增了十一点四万，这么乍一看似乎也不低呀、啊。可是去年的同时期已经到了二十多万，这也就说明还有非常多的人找不到工作。这也侧面说明了美国的经济已经到达了什么样一种局面：失业率正在不断上升，同样的债务率也在不断上升，唯有经济是不断下降的。那么在这个节骨眼上，
，美国在坚持和中国为敌，这对于美国来说代价是非常大的。中国所秉承的一直合作共进的政策，也就是说，如果美国想和中国合作，那当然是欢迎的。但是首先，你肯定不能指望着一边对抗中国，一边又想和中国合作，这是不现实的。现在的特朗普之所以这么说，就是希望能够缓和和中国的关系。但是我们也要警惕，毕竟美国的政客们基本上都是满嘴跑火车，能不能相信美国还不一定。希望特朗普能够明白，中美之间的关系不应该是敌人，毕竟两个国家的经济体系都非常的庞大，斗起来到最终只能是两败俱伤。将来的世界格局肯定是以合作、发展、共进作为总基调的，一味的斗争只能使得自己最终被国际所孤立。不跟中国合作，美国没有未来。美方认清现实，将一中起一出黑名单。近日，据英国《金融时报》十二日援引消息人士的话报道，五角大楼决定将一家中起从中国军方关联企业黑名单中移除。据了解，在今年一月份时候，美国国防部就将中企拉入了所谓的黑名单，但现如今，美国军方又判定这家中企不符合列入黑名单的法定标准。这一方面再次表明了美国此前针对中企的无端打压，完全就是政治操弄。另一方面，这实际上也体现了中美谁也不能离开谁的本质。说白了，美国国防部这一次之所以愿意唾面自干，不是因为他们改变了性子，而是因为他们知道将中企拉入所谓的黑名单，不仅不能打压中企的发展，反而还会影响美国的利益，影响美国新能源车企的发展。英媒在报道该消息时，就特意提到了激光雷达是自动驾驶汽车的关键零部件，而美国国防部愿意将中企从黑名单中移除，肯定也是因为知道他们的新能源车企要想领先全球，与其他车企进行竞争，那么就必须要用上中企的激光雷达，否则美国车企只会被一步步落下。很显然，在全球化的当下，哪怕是美国也无法做到不依赖其他国家独自发展。他们本想将中国隔绝在世界之外，最后却发现他们自己被隔绝了。美国方面取消拉黑中企，实际上深刻的体现了这一事实。几乎可以预见的是，随着中国实力的不断发展，美国这种自己扇自己巴掌的事情，在未来还会有很多。在以前，美国在很多科技领域确实走在世界的前头，而美国也仗着自身的这层优势以及霸主地位，对别国的先进企业进行肆意打压。但现如今，在面对中国的时候，美国的这一套明显不管用了。中国企业不仅没有在美国的打压下一蹶不振，反而还因此奋发图强，走上了一条自我研发的道路，成为了全球领先。而美国如果继续选择打压中企，最终只会损害他们自身的利益。比如在无人机领域，这种现象可以说体现得淋漓尽致。如果美国不用中国的先进无人机，用他们自己的无人机，可能连高一点的山都上不去。所以，美国方面虽然对中国无人机的发展很不满，但又没办法不用中国无人机。事实上，中美关系的发展实际上也适用这个道理。美国这些年想尽办法打压中国，结果美国依然拿中国没办法。所以，美国虽然看中国不顺眼，但那又如何呢？美国不习惯。那么我们就有办法让美国慢慢习惯，所谓的实现中美共存，可能也会是一个这样的过程。